Alfa Romeo, Lewis Hamilton, Verstappen e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já pedindo perdão pelo áudio porque eu estou em viagem então não estou com o meu equipamento normal, mas de qualquer forma vamos ao conteúdo do vídeo que é o que interessa para vocês. Começando com a Alfa Romeo que terá um grande pacote de atualizações para o C42 na Espanha. Basicamente todas as equipes trarão um grande pacote visando obviamente fazer a correlação de dados com a pré-temporada para ver o tanto que o carro evoluiu de lá para cá e o que tem sido falado é que a Alfa Romeo não somente vai trazer a atualização mas ela é focada em curvas de alta velocidade. Também é falado que o carro não tem grandes pontos fracos, inclusive o gerenciamento de pneus seria excelente, portanto a Alfa Romeo tem um carro que é capaz de entregar mais do que tem entregado ultimamente. A equipe, de acordo com o chefe da equipe, o Frederico Vassor, estaria até mesmo insatisfeita com os resultados da última corrida pelo simples fato de que eles sabem que podem mais, ou seja, é um carro que pode brigar por mais pontos, quem sabe eles estão falando até mesmo de brigar com a Mercedes. A Alfa Romeo é o carro mais leve do grid e já teve atualizações nas corridas passadas, mas foram atualizações menores que de acordo com a equipe acabou funcionando perfeitamente, portanto sim, a Alfa é um carro interessante de meio de pelotão, um carro em que o Bottas está conseguindo extrair bastante e o Joe se não fossem alguns infortúnios até teria também conseguido alguns pontos, a equipe está muito bem, foi uma das que mais ganhou velocidade e performance do ano passado para cá e claro que eu quero saber a sua opinião sobre a Alfa Romeo, eles vão conseguir andar mais ainda à frente, eles vão conseguir bater de frente com a Mercedes, eles vão se manter naquele período, naquela janela de performance ou você acha que ao longo do caminho eles vão acabar caindo? Lembrando que tem limite orçamentário e limite de uso de túnel de vento, então as equipes grandes não podem simplesmente tacar dinheiro infinito e utilizar o túnel de vento como bem entenderem para passar essas equipes menores, como é o caso de Mercedes e Alfa Romeo, por exemplo, essa briga que nós tivemos na última corrida. Mas diz aí nos comentários. Agora vamos voltar para um pouquinho daquela polêmica das joias, que tem muita gente achando que é uma perseguição ao Hamilton, se eu não me engano eu já expliquei aqui no canal o que está que acontecendo, mas se eu não expliquei eu vou pincelar rapidamente antes da gente ir para a notícia mais recente. Basicamente existe uma regra já há muitos anos, se eu não me engano desde 2004 ou 2005, que fala que os pilotos não podem utilizar joias durante as corridas, pelo simples fato de que essas joias podem trazer sérios danos, principalmente em acidentes que envolvem fogo. Vários médicos já se pronunciaram sobre isso, os médicos dão apoio à decisão da Fórmula 1, porque sim, se um piloto por exemplo está utilizando uma corrente, uma pulseira e pega fogo naquela região do corpo dele, aquilo pode até mesmo acabar com o braço do piloto, com, com o punho do piloto, portanto é uma questão de segurança. O Grosjean veio a público falar que estava se sentindo protegido pela sua esposa e pelos seus filhos ao usar a aliança, só que é um comentário um pouco contraditório quando as pessoas querem utilizar isso como fonte de alguma coisa, já que as mesmas pessoas se argumentam em outros aspectos relacionados à ciência, de que ciência está acima do misticismo, então no caso a ciência fala que o problema das joias é algo real e que não precisa esperar acontecer uma tragédia para mudar isso, e é algo tão pequeno né gente, não é algo que, que muda a estrutura do carro por exemplo, é algo tão pequeno, basta retirar as joias. Mas a notícia mais recente é que o presidente da FIA não estaria muito interessado em abrir mão da regra e em dar algum tipo de licença para o Hamilton, o Hamilton conseguiu essa licença já no grande prêmio passado para conseguir utilizar as joias, mas no caso agora dos próximos grandes prêmios o presidente da FIA falou que não, não é algo que está passando pela cabeça dele porque no carro não há escolha, ele ainda afirma que gosta de joias, mas que dentro do carro as coisas são diferentes e quando ele foi perguntado sobre o porquê dessa regra não ter sido aplicada antes, ele falou eu cheguei agora na Fórmula 1, você tem que perguntar isso para os presidentes anteriores, ou seja, no caso Jean Todt, por que não estava sendo utilizada a regra das joias durante os anos anteriores, mas enfim, nós temos toda essa circunstância, é algo tão pequeno que eu acho que o Hamilton e o Vettel estão exagerando um pouco na dose aí, falando de liberdade, porque eles 
sabem, são adultos, sabem dos riscos, então se for assim uma equipe vai correr com o Halo, outra sem, o piloto vai usar cinto de segurança, o outro não, porque são todas questões de segurança e aí cada um escolhe o que bem entender o que vai fazer, o outro vai andar com sapatilha, o outro não, então é um argumento um pouco fraco se você for parar para pensar de uma forma literal, né? porque aqui a gente está falando do literal desses pilotos, mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários. E agora nós vamos para uma notícia interessante que é o Verstappen defendendo o grande prêmio de Mônaco, já que tem toda essa história de que ele pode ser substituído no futuro próximo. Verstappen afirmou que você não pode simplesmente substituir Mônaco, que é uma corrida que tem tanta história, algo que leva tempo para se construir e que você tem que tentar manter um pouco de história no meio de tudo, já que a Fórmula 1 está saindo das suas raízes já tem algum tempo, indo para mercados como por exemplo o Oriente Médio e substituindo os traçados comuns de pista permanente por traçados de rua, que é uma coisa que eu particularmente não gosto, eu não vejo problema da Fórmula 1 para o Oriente Médio, mais corridas na Ásia, mais coisas não sei na onde, desde que os circuitos permanentes ainda sejam a prioridade, que eu acho que é onde a corrida consegue desenvolver melhor, se a gente fizer uma proporção circuito de rua e circuito permanente, os circuitos permanentes apresentam melhores corridas no geral do que os circuitos de rua, é claro que existe uma outra exceção, mas a regra é a regra, a gente não pode utilizar a exceção como regra, né? Enfim, nesse caso eu tô com o Verstappen, acredito que Mônaco tem não somente a história, mas a questão técnica, a técnica faz parte do esporte, por mais que eu entenda que as pessoas não queiram assistir uma corrida ruim, eu também não quero assistir uma corrida ruim, mas a técnica, a perícia faz parte do esporte e a gente não pode simplesmente jogar no lixo e colocar um monte de circuito onde é uma reta de 3km para ver se tem ultrapassagem com DRS. É, eu não, não sou a favor disso, eu acredito que a técnica precisa ser mantida, talvez mudar o esquema, o formato do Grande Prêmio de Mônaco seja algo mais interessante, um formato que contemple mais a disputa Uh, por conta das barreiras que tem ali, já pensaram em vários formatos como por exemplo fazer da corrida como se fosse uma grande classificação, então aquele piloto que consegue no número X de voltas fazer um total menor seria interessante, eu acho que é uma ideia legal, mas enfim, são coisas que a gente tem que discutir posteriormente, o importante da notícia é que o Verstappen saiu em defesa de Mônaco e claro, deixe a sua opinião aí. Agora vamos para a última notícia do vídeo de hoje, lembrando que todas as notícias estão na descrição, você sempre tem as fontes na descrição para você conferir, para você ler, para você ir lá deixar a opinião também nas matérias originais. Mas a principal notícia é o seguinte, o Matias Binotto tinha brincado que traria uma atualização grande para Barcelona e que ele não sabia ainda a cor dessa atualização, principalmente na asa traseira. O que era uma brincadeira parece que na verdade tinha o seu fundinho de spoiler do Matias Binotto, porque a Ferrari deve mudar sim a cor do seu carro para Barcelona. Não é uma notícia, como eu posso dizer, confirmada pela Ferrari, mas o que mais está se falando no momento é que eles vão mudar um pouco a pintura porque descobriram que pode reduzir em até 700 gramas na carenagem, e isso faria parte do plano da Ferrari de se aproximar mais ainda daquele peso mínimo de 798 quilos, que é o que toda a equipe está buscando alcançar, inclusive a Alfa Romeo como eu citei anteriormente é o carro mais leve do grid, é o que está mais próximo disso. Sabemos que quanto mais pesado o carro, pior é em termos de performance, claro que não é algo absurdo como algumas pessoas falavam que o Hamilton tinha um sensor de 1kg, um então ele estava perdendo meio segundo, não é assim, para você perder meio segundo você tem que ter ali cerca de 15kg no carro a mais, que era o caso por exemplo da Red Bull, mas a Ferrari deve sim mudar o seu vermelho, não ficará tão brilhante e provavelmente ficará algo mais escuro no carro, a gente vai ter que esperar para ver, seria uma mudança curiosa já que nós estamos vendo as equipes mudando muito para o preto, né? raspando a pintura do carro para ficar cada vez mais preto, a Ferrari já tem as asas pretas inclusive, justamente porque você não coloca o peso da tinta, então as equipes estão buscando tirar de tudo e a Ferrari vai, te, vai até mudar a pintura e tirar a pintura para justamente ganhar um pouquinho de performance com relação ao peso. Então vamos ver como que vai ficar esse carro da Ferrari, se é que vai ter uma mudança tão grande assim na pintura. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!